Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε την πόλη ως ένα ενιαίο δομημένο σύνολο, οικολογικά αδιάφορο. Ωστόσο δεν είναι ακριβώς έτσι, ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο αυτό. Μέσα στην πόλη υπάρχουν παλαιά και νέα κτίρια, δρόμοι, δεντροστοιχίες, άλση, πλατείες, κήποι, αλάνες και πολλά άλλα μικρά ενδιαιτήματα που συνθέτουν ένα μοσαϊκό από τέτοιου μικρούς χώρους που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και φιλοξενούν μια σημαντική βιοποικιλότητα. Επίσης υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι φυσικοί χώροι μέσα στον αστικό ιστό. Τέτοια παραδείγματα είναι τα ρέματα ή οι λόφοι ή ακόμα και οι υγρότοποι που μπορεί να συναντήσει κανείς σε κάποιες πόλεις. Σε αυτές τις περιοχές συναντούμε κάποια ανθρωπόφυλλα είδη, όπως είναι τα σπουργίτια, τα περιστέρια ή όπως είναι και οι εξωτικά είδη, σαν τους παπαγάλους, τα τρία είδη παπαγάλων που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και κάποια είδη λιγότερο προσαρμοσμένα στην ανθρώπινη παρουσία και αυτά είναι ίσως τα πιο ασυνήθιστα και άξια προστασίας. Κάποια σπάνια αγριολούλουδα, κάποια είδη πουλιών ή εντόμων ή άλλων ειδών που απαντώνται κυρίως σε περιοχές φυσικές ή ημιφυσικές στα όρια του αστικού ιστού ή και εντός αυτού. Γενικά λοιπόν υπάρχει μια πλούσια βιοποικιλότητα για την οποία ξέρουμε λίγα πράγματα ή σε ορισμένες περιπτώσεις πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει. Ο σεβασμός μας για αυτή τη βιοποικιλότητα είναι περίπου όσος και η γνώση μας, πολύ λίγος. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε, να αυξήσουμε και τη γνώση και την ευαισθητοποίηση, αλλά και το σεβασμό για αυτή τη βιοποικιλότητα που υπάρχει μέσα στην πόλη. Το πρώτο βιβλίο για τη φύση της ελληνικής πόλης κυκλοφόρησε το 2014 με τον τίτλο «Εκφύσεως η πόλη μας, ανακαλύπτοντας τη φύση στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού». Το βιβλίο αυτό αφορούσε στο φυσικό κόσμο, στη βιοποικιλότητα που υπάρχει στο Δήμο αυτό.